आलोचना এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে বলবো আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যায় এবং অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস দিয়ে রাখবেন আর যারা পুরাতন তাদেরকে বলবো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আর লাইক দেবেন যদি খারাপ লেগে থাকে কোনো একটি বিষয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তবে একটি রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি যে ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ অবধি ধারাবাহিকভাবে দেখে যাবেন তাহলে আশা করি আপনাদের যে ভুল ত্রুটিগুলো আছে বা আপনাদের যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো সলভ হয়ে যাবে তো চলুন আমরা এখন ফ্রেজ নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করি ফ্রেজ শব্দের অর্থ কি এটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে ফ্রেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দগুচ্ছ বাংলায় যদি করি আপনার এটার অর্থ হচ্ছে শব্দগুচ্ছ এবং ওয়ার্ড মানে হচ্ছে শব্দ আর ফ্রেজ মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ তো আমরা ফ্রেজকে মূলত দুটো জিনিস আমাদের ফ্রেজ কথা বলে একটা একটা সিঙ্গেল আইডিয়া বোঝাবে অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে একটি ফ্রেজ যখন বসবে এটি হয় একটি সিঙ্গেল আইডিয়া বোঝাবে অথবা এ ফার্ট অফ স্পিচ উইদাউট ফাইনাইট ভার্ব রাইট এখানে আমরা ফাইনাইট ভার্বটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটু দেখুন আমরা বলেছিলাম কি একটি সিঙ্গেল আইডিয়া বোঝাবে অথবা একটি পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করবে একটি সেন্টেন্সের মধ্যে যেখানে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না তো ফাইনাইট মানিটা কি যা সাবজেক্ট পরিবর্তনের সাথে রূপেরও পরিবর্তন হয় সেগুলোকে ফাইনাইট বলে এই ফাইনাইট শব্দ ফাইনাইট শব্দটা ফিনিটার শব্দ থেকে আসছে যার অর্থ হচ্ছে যে সাবজেক্ট চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে যখন ভার্বের চেঞ্জ হয় তাকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলে থাকি একটি সেন্টেন্স হতে গেলে সেখানে অবশ্যই ফাইনাইট ভার্ব দিতে হবে যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি হি গোজ আই গো দে গো ডের অডিয়েন্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হি যখন দিলাম তখন আমাদের এই যে ভার্বের সাথে অ্যাস যোগ হয়েছে আবার আয় যখন হলো তখন কোনো অ্যাস যোগ হয়নি দের সাথে কোনো অ্যাস যোগ হয়নি তার মানে এই ভার্বগুলো হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ফাইনাইট ভার্ব রাইট এবং দেখতে পাচ্ছেন আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি হি ইজ গোয়িং একটি সেন্টেন্স আই এম গোয়িং দে আর গোয়িং এখানে আমরা এম ইজ আর তিনটা আমরা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা ভার্ব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাইনাইট ভার্ব রাইট বাট গোয়িং শব্দটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হি এর সাথে আয়ের সাথে দের সাথে হ্যাঁ গোয়িং বসেছে সবগুলোর সাথে একই গোয়িং শব্দটা আছে তার মানে গোয়িং শব্দটা হচ্ছে আমাদের জন্য নন ফাইনাইট ভার্ব আর এম ইজ আর হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব কেননা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথে ভার্বের পরিবর্তন হয়ে গেছে তার মানে আমরা আলাদা করে যদি বলি তাহলে এম ইজ আর হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব আর গোয়িংটা হচ্ছে এখানে নন ফাইনাইট ভার্ব আর দুটো একসাথে মিলে অর্থাৎ ইজ গোয়িং একসাথে আমরা এটাকে আমরা বলবো পুরোটা ফাইনাইট ভার্ব ফ্রেজ পুরোটাকে বলবো আমরা যেমন এম গোয়িং পুরোটা মিলে ফাইনাইট ভার্ব ফ্রেজ হয়ে যাবে তো আমরা একটা ফ্রেজ দেখি যেমন বয় হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা একটা নাউন আবার যখন বলবো আমরা এ বয় এই বয় তখন সেটা ফ্রেজ হয়ে যাবে রাইট একইভাবে আ গুড বয় তখন আর একটু ফ্রেজ বড় হয়ে গেল অর্থাৎ বই এবং এর মাঝখানে একটা অ্যাজেক্টিভ বসে গেল আ গুড বয় আমরা আরও বড় করতে পারি আ ভেরি গুড বয় পুরোটা মিলে একটা ফ্রেজ হয়ে গেল সো অডিয়েন্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ডিএ ভিউয়ার্স যে বই হচ্ছে নাউন এখানে আর এ বয় এ গুড বয় আ ভেরি গুড বয় এগুলো হচ্ছে একটা ফ্রেজ কেননা এগুলো একাধিক শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে একটা ফ্রেজ তো আমরা এখন দেখব কত প্রকারের ফ্রেজ হয় মূলত আমরা দেখতে পেয়েছি প্রায় আট প্রকারের ফ্রেজ ব্যবহৃত হয় যেমন এক নাম্বার নাউন ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ ভার্বাল ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ কনজাংশনাল ফ্রেজ ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ এবং ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয় অনেক সময় তো এই আট প্রকারে আমরা দেখতে পেয়েছি ঘুরে ফিরে একই জিনিস তো আমরা এখন দেখব এই আট প্রকারের প্রথমে নাউন ফ্রেজ নিয়ে আমরা কথা বলব নাউন ফ্রেজের মধ্যে আমরা দেখব প্রথমে কোথায় কোথায় নাউন ফ্রেজগুলো বসে সেগুলো একটু দেখব সে কি কি তাও দেখবো তো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট রূপে আমরা নাউন ফ্রেজ বসাতে পারি যেমন এক্সাম্পল ফার্স্ট এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি যে কোয়ালিফাইং ইন দ্য অ্যাডমিশন ফার্স্ট রাইট ইজ নট ইজি তো এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের এই ইজ হচ্ছে আমাদের ভার্ব সো ইজ নট ইজি হচ্ছে আমাদের ভার্ব দেখুন এই ভার্বের আগে বিশাল একটি জায়গা একটা মাত্র জায়গা তার নাম হচ্ছে সাবজেক্টের জায়গা রাইট এই সাবজেক্টের জায়গায় বিশাল একটি ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়েছে ফ্রেজটা কি কোয়ালিফাইং ইন দি অ্যাডমিশন ফার্স্ট এবং যেটা আইএনজি দিয়ে শুরু হয়েছে অর্থাৎ কোয়ালিফাইয়ের সাথে আইএনজি আইএনজি হয়ে কোয়ালিফাইং হয়ে গেছে কোয়ালিফাইং দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে সেটা একটা জিরান্ডিয়াল ফ্রেজও বলতে পারি আমরা বা একটা নাউন ফ্রেজও বলতে পারি 
এবং এই ফ্রেজটাতে আমরা ইট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি অর্থাৎ আমরা এই ফ্রেজটাকে মাঝে যদি আমরা ইট দিয়ে বসাই যেমন আমরা যদি এখানে ইট বসাই অর্থাৎ আমরা বলব যেমন ধরেন ইট ইট ইজ নট ইজি দেখুন আমরা যদি এভাবে বলি তাহলে অর্থ প্রকাশ করছে তাহলে ইট দিয়ে যদি আমরা বসাই ইট ইজ নট ইজি অর্থ প্রকাশ করছে সুতরাং ইট দিয়ে রিপ্লেস করা গেলেই তাকে আমরা বলব নাউন ফ্রেজ অথবা জিরান্ডিয়াল ফ্রেজ আমরা সেকেন্ড আর একটা এক্সাম্পল দেখি টু টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি ইজ গুড ফর হেলথ এখানে সেম জিনিস ইজ হচ্ছে আমার এখানে ভার্ব আর টু টেক এখানে আমাদের ইনফিনিটি ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসেছে যেমন টু টেক টু টেক এটা হচ্ছে একটা ভার্ব টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম টু টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ পুরোটা মিলে একটা ফ্রেজ বসছে এবং একটা মাত্র ইউনিট সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এখানে রাইট এখানে কোনো ফাইনাল ভার্ব নাই কিন্তু এখানে ফাইনাল ভার্ব শুধুমাত্র ইজ এখানেও ফাইনাল ভার্ব ইজ ওকে তাহলে এটা এক ধরনের নাউন ফ্রেজ সাবজেক্ট হিসেবে পড়ছে আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি দ্য রিডিং অফ নিউজ পেপার ইজ আ গুড হ্যাবিট এখানেও সেম জিনিস ইজের আগে একটি নাউন ফ্রেজ বসছে এটাকে আমরা ভার্বাল নাউন বলে থাকি অর্থাৎ দি বসে প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এরপর অব বসলে এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা ভার্বাল নাউন বলে থাকি তাহলে এটাও হচ্ছে এক ধরনের নাউন ফ্রেজ সাবজেক্ট হিসেবে পড়ছে আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখি হিজ কামিং হিয়ার ইজ অ্যান্সার থেইন এখানে বলছে হিজ কামিং হিয়ার অর্থাৎ তার এখানে আসাটা সত্যিকারে অনিশ্চিত তাহলে এখানেও সেম আমাদের ইজটা হচ্ছে এখানে ফাইনাল ভার্ব আর হিজ কামিংটা হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্রেজ হিসেবে কাজ করেছে সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ যা সেকেন্ডে আমরা দেখবো এখন কিভাবে কমপ্লিমেন্ট রূপে অনেক সময় আমরা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করে থাকি যেমন এক্সাম্পল হি ইজ এ ফুল টাইম ওয়ার্কার রাইট এখানে একটা হাইফেন দিয়ে বলা হয়েছে আ ফুল টাইম ওয়ার্কার তিনি কে একজন পূর্ণ হ্যাঁ মানে পরিপূর্ণ একজন পরিপূর্ণ সময়ের একজন ওয়ার্কার তাহলে আ ফুল টাইম ওয়ার্কার পুরোটা মিলে হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ রাইট এটা এই যে বিভার অর্থাৎ ইজের পরে বসেছে ইজের পরে বসে সেই কি হিসেবে কাজ করছে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করছে একইভাবে আরিফ সিমস টু বি আর সিফ আরিফ সিমস এটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কিং ভার্ভ সিমস হচ্ছে একটা লিঙ্কিং ভার্ভ লিঙ্কিং ভার্ভের পরেও আমরা কমপ্লিমেন্ট বসাতে পারি তাহলে টু বি আর সিফ এটা পুরোটাই মিলে হচ্ছে একটি নাউন ফ্রেজ যেটা কমপ্লিমেন্ট রূপে বসেছে এবার আমরা দেখবো সেন্টেন্সের অবজেক্ট রূপে কিভাবে বসে নাউন ফ্রেজগুলো যেমন আই নেউ দ্য দি ইনস অ্যান্ড আউটস অফ ইট আমি জানি দি ইনস অ্যান্ড আউটস অফ ইট অর্থাৎ আমার এটার পরিপূর্ণভাবে খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমি জানি সো এখানে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে কি আই ভার্ভ হচ্ছে নেউ এই ভার্ভকে যদি আমি প্রশ্ন করি প্রশ্ন করলে যদি প্রশ্ন করি আই নেউ অর্থ আমি জানি আমি কি জানি আমি যা জানি কি জানি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা জানি আমরা অবজেক্টের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে আমরা যখন ভার্ভকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করব তাহলে আমরা অবজেক্টটা পাবো ঠিক একইভাবে এখানে নো ভার্ভটাকে যদি আমরা প্রশ্ন করি আমি জানি তো আমি কি জানি আমি যেটা জানি তা হচ্ছে দ্য ইনস অ্যান্ড আউটস অফ ইট অর্থাৎ এটার একেবারে পরিপূর্ণভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি জানি এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট রূপে যে ফ্রেজটা বসেছে সেটাও এক ধরনের নাউন ফ্রেজ সেকেন্ড আর একটা এক্সাম্পল আই এনজয় আমি এনজয় করি কি এনজয় করি ওয়াকিং বাই দ্য রিভার সাইড আমি নদীর পাশে হাঁটা তা এনজয় করি তাহলে এখানে আমাদের ওয়াকিং বাই দ্য রিভার সাইড হচ্ছে এক ধরনের নাউন ফ্রেজ রাইট আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখি দ্য ম্যান ওয়ার্নস মানুষ কি চায় কি চায় সামথিং টু ইট কিছু খেতে চায় তাহলে ওয়ার্নসটাকে এই ভার্বটাকে অর্থাৎ এই ওয়ার্নস ভার্বটাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে কী চাই তাহলে উত্তর হবে কি সামথিং টু ইট অর্থাৎ কিছু একটা খেতে চায় এখানেও একটা ফ্রেজ বসছে আন্ডারলাইন করা এই ফ্রেজটা নাউন ফ্রেজ দ্য ম্যান গেভ হিম ফুড অ্যান্ড ক্লোদিং দ্য মানুষটা তাকে দিয়েছিল কি দিয়েছিল ফুড অ্যান্ড ক্লোদিং অর্থাৎ খাবার এবং জামা কাপড় পোশাক রাইট এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের নাউন ফ্রেজ আমরা আরেকটা দেখি আই লাইক টু ফিশ ইন দ্য রিভার আমি পছন্দ করি কি পছন্দ করি টু ফিশ ইন দ্য রিভার নদীতে সাঁতার কাটতে এই লাইক ভার্বটাকে যদি আমরা কোয়েশ্চেন্স করি তাহলে আমরা এখানে একটি অবজেক্ট পাচ্ছি যে অবজেক্টটা একটি নাউন ফ্রেজ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সাবজেক্ট অবজেক্ট যেখানে সেখানে অবশ্যই নাউন ফ্রেজ বসবে কমপ্লিমেন্টের রূপে নাউন ফ্রেজ বসবে আমরা আর একটা রূপ দেখি সেন্টেন্সের প্রাপোজিশনের অবজেক্ট রূপে অনেক সময় বসে যেমন একটা এক্সাম্পল হি কেম উইথ ওয়ান অফ ইজ ফ্রেন্ডস সে এখানে এসেছিল সে এখানে এসেছিল কেম কেম উইথ উইথ হচ্ছে একটা প্রাপোজিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়ার ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আপনার উইথ হচ্ছে একটা প্রাপোজিশন এই উইথের পর ওয়ান অফ ইস ফ্রেন্ডস দেওয়া হয়েছে তার মানে প্রাপোজিশনের পর আমাদের একটি ফ্রেজ বসেছে সো আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি দ্য
तो जिरान फ्रेस के इट द्वारा रिप्लेस करा जाए कि पार्टिसिपल फ्रेस के कख इट द्वारा रिप्लेस करा जा एक्जाम्पल परवर्ती देखी आसने एडजेक्टिव फ्रेस नहीं कथा बी एडजेक्टिव फ्रेस का नाउन प्रोनाउन के मडिफाई कर अर्थात जे फ्रेज नाउन प्रोनाउन एर आगे पर बस वही नाउन प्रोनाउन के मडिफाई कर मूलत एडजेक्टिव फ्रेज बला जेमन एक एक्साम्पल देखी द गार्ल इन ह्विट इज माई सिसटर एखे एक सेंटेंस देव द गार्ल ए गार्लट हमने नाउन ये नाउनर पर एक फ्रेज बस से इन ह्विट अरे गार्लटा कैमन इन ह्व मानी कि एखे बोझा जो सदा शाड़ी अथवा मैं फर्सा हलो मेटी इज इज माई सिसटर फार्ट हे इज तेल मजखने जे जिन बस इन ह्विटा हमारे एखे एक फ्रेज जेटा एजेक्टिव फ्रेज एवं ये का मडिफाई कर पूर्वर ये नाउन टीके अर्थात गार्ल नाउन टीके मडिफाई कर एक्साम्पल देखिए द फक्स उदाउट थेल कल द मिटिंग एखे हमारे नाउन हो फक्स ये फक्स के मडिफाई कर उदाउट इ थेल नामक फ्रेजटी अर्थात यदाउट इ थेल फक्सटा कैमन लेस विहीन फक्स अर्थात हमारे फक्स के मडिफाई कर उदाउट इ थेल येजटा दिए सूतरा फ्रेजा है एकधरण एजेक्टिव फ्रेज हमारे एक्साम्पल देखी सी मेड ए कप अफ भेरि हट टी रईट हाँ के बोलते ए कप अफ भेरि हट टी एखे टी शब्द हमारे नाउन रईट य नाउन के मडिफाई कर भेरि हट य फ्रेजटी तेल भेरि हट ए आंडारलैन कर फ्रेजटा हमारे एजेक्टिव फ्रेज हमारे एक्साम्पल देखी दुमैन वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी इज माई मदार बोलिए कि दुमैन वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी उमैन हमारे एखे नाउन ए नाउन के मडिफाई कर वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी अर्थात नील शाड़ी परिहिता महिलाटी हे हमार तेल वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी आंडारलैन कर फ्रेजा हमारे एजेक्टिव फ्रेज कारण से उमैन के मडिफाई कर उमैन के मडिफाई कर सो हमें एक एक्साम्पल देखी आई गेव हार ए चेन मेड अफ गोल्ड अच्छा एखे ए चेन हमारे नाउन तेल य चेन के मडिफाई कर मेड अफ गोल्ड नामक एक फ्रेज जो तैरी कि दिए गोल्ड दिए तैरी फ्रेजा हमारे एडजेक्टिव फ्रेज अर्थात नाउन के सब समय कि कर मडिफाई कर नाउन डने बसते बाएं बसते अनेक समय बाएं बसे डने बसे एखे हमारे टी हे डने बसे और बाकी सब क्षेत्र में बामे बसे रईट तो बामे बस ले नाउन जो बामे थे फ्रेजा के बला पोस्ट मडिफायर बोले थे अनेक समय और जे मूल नाउन जो डान दिखे थे तेल ये प्रथम दिखे जो फ्रेज थे प्रि मडिफायर बोले थी ओके और एक एक्साम्पल देर इज नो हार्ड एंड फार्ष्ट रूल एखे देखें रूल्ट डान दिखे रही है और हार्ड एंड फार्ष्ट बा दिखे रही है अर्थात ये हार्ड एंड फार्ष्ट जो फ्रेजा बस बोलो प्रि मडिफायर एट एक एजेक्टिव फ्रेज रईट सो हम देखते पासी पार्टिसिपल एखे जो वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी अर्थात वार्बर सकते आएन जी हो वेयर साथ आएन जी वेयरिंग गए वेयरिंग ए ब्लू शाड़ी ए फ्रेजा के नाम चिन्हे थी से प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज रईट प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हमें आगे बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजर क्षेत्र में इट दिए रिप्लेस करा जाए ना मना रख डियर भिवर्स जिरान पार्टिस जिरान फ्रेज के इट दिए रिप्लेस करा जाए क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज के रिप्लेस करा जाए ना एक एक्साम्पल देखी सुइमिंग इन द रिवर इज अ गुड एक्सारसाइज तेल जगह सुइमिंग एटार जगह इट बसाते इट इज अ गुड एक्सारसाइज देखें अर्थे कोवर्तन होना अर्थटा सुंदर भाव तैरि इट इज अ गुड एक्सारसाइज एट एक चमत्कार एक्सारसाइज इट दिए रिप्लेस करा जा गार्ल सुइमिंग इन द रिवर इज माई इज माई सिसटर जो बी सुमिंग इन द रिवर जगह जो इट बस कैम हो देखते देखें इट दी तेल द गार्ल इट इज माई सिसटर अर्थटा परिपूर्ण हाँ एलोमेलो हो जाए ग्रामाटिकल सूंदर हाँ तर मानी इखने इट दवा जा अर्थात इट हे पार्टिसिपल फ्रेज ये इट देवा जा जिरान्डियल फ्रेज बा नाउन फ्रेज बोलते नाउन फ्रेज सूतरा ये इट दिए रिप्लेस करा जा पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज के कख इट दिए रिप्लेस करा जा एखंड देख भार्बल फ्रेज हमारे थार्ड पजिशन भार्बल फ्रेज व ग्रुप भार्व देखते सेगल कैमन भार्वर सकते जो को प्रपोजिशन जुक्त है तक ये भार्बल फ्रेजगुलो गठित है जमन धरन लुकड इन टू जेम मिस्टर खान लुकड इन टू द खेस उइ शुड लुकड आफ्टर आवार पैरेंट सी डज एंड गिव आप स्मोकिंग रईट एखे लुकड इन टू लुक लुक आफ्टर गिव आप ए भार्वर सकते अनेकगल प्रपोजिशन जुक्त हुए एगो आप ग्रुप भार्व बोले थी एगो आलदा आलदा अर्थ है जमन लुक मानी हे तकान बाट जो लुक इन टू है तक अर्थ हो जाए चेन्ज हो जाए तक मिनिंग हे तदंत करा मिस्टर खान लुक इन टू द केस मानी मिस्टर खान केसटी तदंत कर लें लुक आफ्टर मानी हे देखाशुना गिव आप मानी हेड़े देवा 
গিভ মানি অর্থ দেওয়া বাট গিভ আপ যখন বলা হবে তখন পরিত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া বোঝাচ্ছে যেমন হি ডাজন গিভ আপ স্মোকিং রাইট এই হচ্ছে আমাদের ভার্বাল ফ্রেজ খুবই সহজ আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দেখব অ্যাডভার্ব থেকে আসছে তো আমরা জানি অ্যাডভার্ব বের করার জন্য কিভাবে কোথায় কখন কেন কার সাথে এইভাবে প্রশ্ন করতে হয় প্রশ্নটা ভার্বে করবো ভার্বকে যখন আপনি বলবেন কিভাবে কোথায় যেমন সে যায় সে কিভাবে যায় কোথায় যায় কখন যায় কেন যায় কার সাথে যায় এভাবে আপনি প্রশ্ন করলে যা পাবেন তা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সুতরাং সেই ওয়ার্ডগুলো যদি ফ্রেজ আকারে আসে তাহলে সেটা অবশ্যই আমাদের অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হবে তো আমরা কিছু এক্সাম্পল থেকে ভার্বের আগে বা পরে বসে ভার্বকে মডিফাই করে যেমন এক্সাম্পল শি লিভস ইন আ ভিলেজ উইথ হার মাদার তাহলে সে কোথায় বাস করে একটি গ্রাম বাস করে কার সাথে তার মায়ের সাথে তাহলে এখানে আমরা যদি প্রশ্ন করি এই লিভস এই ভাবটাকে প্রশ্ন করি সে বাস করে কোথায় বাস করে কোথায় তাহলে ইনা ভিলেজ আসছে কার সাথে উইথ হার মাদার তার মায়ের সাথে তাহলে আমরা এই আন্ডারলাইন কৃত এই ফ্রেজগুলোই হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্টিয়াল ফ্রেজ রাইট আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি মিস্টার রহমান ওয়াকস ভেরি ফার্স্ট এভরি মর্নিং দেখেন দেখেন আপনি সে হাঁটে এই ভাবটাকে আমরা প্রশ্ন করব সে হাঁটে কিভাবে হাঁটে খুবই ফাস্ট কখন হাঁটে এভরি মর্নিং তাহলে একটা সময় পাচ্ছি আর একটি ধরন পাচ্ছি কিভাবে রাইট আর একটা হচ্ছে কখন এর উত্তর পাচ্ছি দে কেম টু সিমি তারা এসেছিল আমাকে দেখতে কেন কেন উত্তর পাচ্ছি তাহলে কেম কি যদি প্রশ্ন করি এসেছিল কেন এসেছিল টু সিমি আমাকে দেখতে এসেছিল তাহলে এই ধরনের যে ফ্রেজগুলো আমরা পাচ্ছি সেই ফ্রেজগুলোকে অর্থাৎ যে ফ্রেজগুলোকে আমরা কখন কিভাবে কোথায় কেন কার সাথে এর উত্তর হিসেবে পাই সেই ফ্রেজগুলোকে আমরা বলবো অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ রাইট আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি যেমন দিস কার রানস অ্যাট এ গ্রেট স্পিড এই কারটা আসলে কত গতিতে বলছে অ্যাট এ গ্রেট স্পিড মানে খুব দ্রুত গতিতে সে ছোটে তাহলে অ্যাট এ গ্রেট স্পিড পুরোটাই ফ্রেজটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ আচ্ছা টেল মি দ্য স্টোরি ইন এ নার্ট সেল আমাকে বলো গল্পটা সংক্ষেপে তো মনে রাখবেন যখন কোনো ভার্বকে অর্থাৎ এখানে আমাদের এই গ্রেডটা আমার এই রানস ভার্বটাকে মডিফাই করেছে আবার ইন এ নার্ট সেল আমার এখানে এই টেল ভার্বটিকে মডিফাই করেছে টেল দ্য স্টোরি ইন এ নার্ট সেল সংক্ষেপে বলো এ ছিল আমাদের অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা তো এখন আমরা দেখবো প্রেপোজিশন ফ্রেজ খুবই সহজ প্রেপোজিশন ফ্রেজ মানে কি প্রথম দিয়ে প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু হবে এবং প্রেপোজিশন দিয়ে শেষ হবে এরকম ফ্রেজগুলোকে বলা হয় প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ যেমন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখছি ইন অর্ডার টু দেখেন এখানে ইন দিয়ে শুরু হয়েছে আবার টু দিয়ে শেষ হয়েছে প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে আবার প্রেপোজিশন দিয়ে শেষ হয়েছে একইভাবে উইথ এ ভিউ টু উইথ দিয়ে শুরু হয়েছে টু দিয়ে শেষ হয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ ইন দিয়ে শুরু হয়েছে অফ দিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এভাবে প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু এবং প্রেপোজিশন দিয়ে শেষ হলে এই ফ্রেজগুলোকে আমরা বলে থাকি প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি যেমন দ্য ব্ল্যাক বোর্ড ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আস তাহলে এখানে আমরা আসের আগে ইন ফ্রন্ট অফ বসেছে তাহলে এটা একটা প্রেপোজিশন ফ্রেজ ডিয়ার ভিউয়ার্স খুব সহজ আপনারা বুঝতে পারছেন রাইট প্রেপোজিশন একাধিক ফ্রেজ যেমন দ্য বয় ইন ফ্রন্ট অফ মি ইজ মাই ব্রাদার রাইট অর্থাৎ সামনে আমার সামনে ছেলেটি হচ্ছে আমার ভাই তবে এখানে মনে রাখবেন আন্ডারলাইন করা শব্দটা যদি আস পর্যন্ত থাকে যেমন দ্য ব্ল্যাক বোর্ড ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আস এখানে অনেক সময় আস পর্যন্ত আন্ডারলাইন করা থাকে তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সেটা নাউন ফ্রেজ হয়ে যায় সে সেটা আমরা একটু পরে দেখছি আচ্ছা তো আমরা এখানে কনজাংশন ফ্রেজ দেখবো কনজাংশন মানে কি আমরা বলেছিলাম দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে যখন কোনো শব্দ বসে তখন তাকে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাকে কনজাংশন বলে থাকে আর কনজাংশন ফ্রেজ মানে কি যখন একাধিক শব্দ যেমন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টুগেদার উইথ অ্যালাং উইথ রাইট এরকম অনেকগুলো ফ্রেজ বলবে মাঝখানে দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে অ্যাজ ইফ সো দ্যাট ইন অর দ্যাট দ্যাট নট অনলি বাট অল সো আরও আছে যেমন আইদার ওর নাইদার নর ঠিক আছে তো এই ধরনের মানে অনেকগুলো ফ্রেজ এভাবে আমরা বসাই দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে তখন সেগুলোকে কনজাংশন ফ্রেজ বলে থাকে যেমন এক্সাম্পল হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার্স ইজ কামিং সে এবং তার ভাইরা আসছে হি টকস অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ম্যাড সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে আসলে পাগল বা আমরা বলতে পারি যেন খুবই বোকা রাইট সো এইভাবে কনজাংশন ফ্রেজগুলো ব্যবহৃত হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম অসংখ্য প্রেপারেশন ফ্রেজ আপনারা আপনাদের লাইফে দেখতে পাবেন এগুলোকে বলা হচ্ছে মানে জোড়া জোড়াই থাকবে সব সময় একটা জোড়া থাকবে বা একাধিক শব্দে মিলে হবে অর্থাৎ অ্যান্ড অর্থ এবং অ্যাজ ওয়েল এজ অর্থ এবং তো অ্যান্ড না বসি অ্যান্ড হলে সেটা হয়ে যাবে ওয়ার্ড আর অ্যান্ডের পরিবর্তে যদি আমরা অ্যাজ ওয়েল এজ বসাই তাহলে সেটা ফ্রেজ হয়ে যাবে আর এই ফ্রেজটাকে বলা হচ্ছে
What APT you have failed? Five five. You did it. 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 So thank you very much. हमारे आज के आलोचना चले आते तो कोई इंटरजेक्शनल फ्रेज पढ़ जान तो हमरा हमारे परिवर्तित आलोचना क्लाउज नहीं आलोचना करोगे आशा करिए आपने रा क्लाउज नहीं आलोचना टक आरे उपभोग कर बैन तो जा रहा तो कुछ दूर जो शोक है हमारे वीडियो देखे सेंटीट्यूटोरियल तादर कौशल कौशल को धन्यवाद जानन